Dawaj, szybko, Meryl. Zaraz nas wysadzą. Gdybyśmy tyle nie mieli, kurde, czasu głupiego nie stracili na... Dobra, 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 dobra. Ty wskakuj. Skakują, skakują, dobra. Lecimy. Ale się boję. Zaraz wybiorę sobie rację. I co teraz? Będą mnie gonić na jakichś motorach czy coś? Ale się przerażyłem. 9 minut, dobra. To znaczy, że będzie długa scena jazdy. Przygotować się. Pewnie masa żołnierzy czy coś. Jest. Jedź! Dobrze jeździsz. Mm, jeszcze jedno takie miejsce i kurde. Nerwy mam po prostu napięte jak nigdy. Zabij go. Jest pięknie. Dawaj! Yeah! Tylko proszę więcej już takich żołnierzy nie dawajcie. Hmm. Oj! O, oh, come on! Daj mi spokój! Liquid, spieprzaj! Stary, jednym rej jedną rejką strzelasz z karabinu chcesz, a drugą prowadzić? Jesteś półżywy! Idź się wylecz i później mnie zaatakuj! Mówmy się na szachy! Fuck! Czemu nie trafiam go? Fuck! Mmm! Zgin wreszcie, błagam. Patrz, on tylko jeden raz strzela i to wystarczy. Ciekawe, czy jak go nie będę do niego strzelać, to czy da rady na przykład wyjechać stąd i nie wiem, żeby on nie zginął czy coś? Żeby Liquid przeżył. O, oh, fuck. Stary, błagam, daj mi spokój. Idź sobie do cholery jasnej. Strzelam do ciebie z pierwszego karabinu maszynowego i ty żyjesz. Zniszczyłem ciebie, kurde, rakietami, na, re, walką na pięści, a teraz jeszcze, kurde, chcesz karabinem dostać w łeb? Zgiń, błagam. Nie mam już życia. Cześć, kochanie, sorry. O, oh, fuck. Musiałeś nam zajechać drogę. O, oh, crap. Wyjechałem stąd. Ale czy zginąłem, czy co? Kurde. Jeżeli on teraz wstanie. Serio, uderzyliśmy go już ze wszystkiego. 
Jeśli on przeżyje jeszcze zniszczenie, kurde, samochodu, wypadek samochodowy. No, come on! Stary, jesteś lepszy niż ja kiedykolwiek byłem. Nie masz lepsze gedy. O, oh, wow. Zawał serca. Jednak dostał. Dobra, myślałem przez chwilę, że nawet zawał serca przeżyje. Jestem, jestem przerażony tym gościem. Właśnie, czy ja też dostanę zawał? No stealth bombers in sight. Oh. Snake, can you hear me? Colonel, are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up the Vashnye. I wonder about <laughs> In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Merrill's fine. <laughs> Ten uśmiech na jego twarzy. Thank you, Snake. Snake. I'm sorry. I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake. I'm not a Colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I bet the boys at the DIA and the NSA never expect you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter you waiting for us. you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? We killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. Oh. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole <laughs> world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. <laughs> Naomi. 
know me. Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. It's all I can say to you. Hmm. Czyli nie zginiemy od tego. I wszystko jest dobrze. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was. Where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was. Who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live, Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all this works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. <laughs> Let's keep it Bandana. as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today. I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. David? <laughs> okay. So, where to, Dave? Tak ma na imię. Facet, który podkłada pod niego głos. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. 
It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on, let's enjoy life. <laughs> I to, proszę Państwa, było Metal Gear Solid. Cóż, teraz będziemy mieć jakieś takie napisy końcowe, więc pozwólcie tylko, że podziękuję Wam, że byliście z tą serią od początku do końca. To była moja ulubiona gra na pierwsze PlayStation. I uważałem, że fabularnie jest to pierwszy tytuł, który opowiedział historię w ten sposób, tak filmowo i zrobił to tak dobrze. Gdy można było rozdawać Oscary w świecie gier, to byłby pierwszy tytuł, który zasłużyłby na Oscara za, za fabułę. Oczywiście pojawiły się później kolejne części. Każda z nich moim zdaniem ulepszała coś. Często też brała, ryzykowała, podejmując pewne decyzje. Zastanowię się, czy chcą przejść kolejne. Ale jeżeli chodzi o ten pierwszy szok, o podstawową historię, o tej została powiedziana, o same postacie, które były absolutnie genialne, nie wydaje mi się, żeby jakaś inna ogólnie gra z serii Metal Gear Solid przebiła tę część. Każda z nich ma coś bardziej szalonego, fajniejszego, lepsza jest od strony graficznej, to oczywiste, ale jednak zawsze każdy powtarza, że jedynka jest częścią, od której powinno się zacząć. I na, również tak uważam. Jeżeli, jeżeli jesteście teraz na przykład, nie wiem, młodzi i uważaliście całą tą historię, wszystko co było tutaj poruszane od strony politycznej za nudne, Wróćcie sami do tej gry kiedyś, jak będziecie starsi i dajcie jej jeszcze raz szansę, bo wydaje mi się, że ciężko po prostu, ciężko, głupio będzie po prostu nazywać siebie graczem i nie spróbować, nie spróbować Metal Gear Solid, nie spróbować pierwszej części. No i ten soundtrack. O kurczę, ten soundtrack. Mogłem tego słuchać i słuchać. Naprawdę coś wspaniałego. Więc to było na tyle. Posłuchajcie sobie muzyki. Dzięki, że obejrzeliście. Trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnej serii. Cześć.
You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life, and then live. <laughs> Zapomnieliście o kimś. Ocelot. To my byliśmy tym gorszym genetycznie. Solidus Snake. Trzeci klon Big Bossa jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Cześć!